నమస్కారం అండి నేను డాక్టర్ వెంకట చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ఈరోజు అక్టోబర్ పది బుధవారం ఉదయం ఇప్పుడు మైకిల్ అన్న హరికేన్ ఇంకా ఫ్లోరిడా టచ్ కాలేదు అది ఇవాటి కల్లా టచ్ అవ్వాలి ఇవాళ నిన్న సాయంకాలంకే టచ్ అవ్వాలి ఇవాళ ఇంకొక కొన్ని గంటల్లో టచ్ అవుతోంది అది కేటగిరీ ఫోర్ హరికేన్ అది సో అది మేమున్న ప్రాంతం నుంచి ఒక అరవై మైళ్ళ దూరంలో దాని ఒక కేంద్రం ఉంటుంది జార్జియా నుంచి పాస్ అయినప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంకా ఫ్లోరిడానే టచ్ కాలేదు ఫ్లోరిడాని టచ్ అయ్యి జార్జియాకి వస్తుంది మేమున్న దగ్గర నుంచి దాదాపు ఒక నాలుగు వందల మైళ్ళ దూరంలో ఉంది అది సో అక్కడి నుంచి గురువారంకి గురువారము ఉదయం రెండింటికి జార్జియాలకు ఎంటర్ అయ్యి మా ప్రాంతాలకు దగ్గర దగ్గరగా వస్తుంది ఇప్పుడు మేము వేదాస్ వాళ్ళు ఇంకు వాళ్ళము మంత్రజపము హోమం చేస్తున్నాము దాంతో మా ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా అది తగ్గాలని మేము భావిస్తున్నాం తగ్గుతుందని భావిస్తున్నాం కాబట్టి చూద్దాం వేచి చూద్దాము అది మా ప్రాంతానికి వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా తగ్గుతుందా ఎంత తగ్గుతుంది ఎంత దాని ప్రభావం తగ్గుతుంది అన్న విషయం మనం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఆ తర్వాత మేము ఇవాళ మళ్ళీ హోమం చేస్తాము పొద్దున చేసాము మళ్ళీ సాయంకాలం కూడా చేస్తాము అలానే రేపు గురువారం కూడా చేస్తాము సో ఈరోజు అప్డేట్స్ అంటే ఈరోజు అక్టోబర్ పది ఉదయం నాలుగు వందల మైళ్ళ దూరంలో మైకేల్ హరికేన్ ఉంది ఇంకా అది ఇంకా ల్యాండ్ ఫాల్ కాలేదు అంటే భూమిని టచ్ చేయలేదు ఇంకా సముద్రంలో ఉంది సో అది వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి అన్నది మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే అది ఏ పరిస్థితిలో ఉంది ఎలా ఉంది నేను చూపిస్తాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం The latest update is out on Hurricane Michael, and it's going to start strengthening pretty darn fast here. And you notice the waves are already getting bigger in Panama City. You've still got a lot of cranes up in a lot of these spots. I'd imagine, you know, Category 3 or even possibly Category 4 now, storm that could be making landfall on Wednesday. Probably not a good situation for those cranes, and a lot of trees are going to go down. This is going to be widespread power outages for a pretty darn long time. I know uh, since the last update, the winds are the same, 120 miles an hour, but one thing that the reconnaissance found is that the eye wall is now technically closed. I'm not going to get into too much technical detail about what that means, but the gist of it is it means that it can strengthen faster. So we're already at Category 3. The chance that it could get up to Category 4 by the time it makes landfall, it also could maintain Category 3 status. But either way, Category 3 or Category 4 storm, that usually is going to equal... Uh, long-term uh, power outages that are going to be very widespread. And I think we're going to have some pretty good power outages pretty far inland as well, parts of Georgia, uh, South Carolina, and North Carolina. By the way, the storm surge is the most deadly part of the storm. This is where parts of the coast become part of the ocean. The storm surge is going to be worst on the east side of the storm, so the whole Big Bend area, 6 to 12 feet of storm surge. And yes, we're going to have rain, and I think it'll cause some flash flooding at points, but the storm is moving fast enough. This is not going to be a Florence type of flooding. Biggest threats with the storm are going to be the wind and the storm surge. If you look at the screen, the screen is on the screen. It's Albanian. It's on the screen. 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 ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది రెడ్ కలర్లో చూపిస్తున్న దాని ప్రకారం ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు ఇంచుల రెయిన్ పడుతుంది అక్కడ అని చెప్తున్నారు మనము చేసే హోమం మూలంగా ఈ అల్బనికి అరవై మైళ్ళ దూరంలో చేస్తున్నాము అది దాని చుట్టుపాల ప్రాంతంలో ఎంత నివారించగలుగుతుంది అన్నది మనము చూడగలుగుతాం ఈ వేద మంత్రాలతో హోమంతో మేము చేస్తున్నది కాబట్టి మనం వెయిట్ చేసి చూద్దాము ఈ హరికేను ఈ అల్బనిని ఎటువంటి ప్రభావితం చేస్తుంది అన్నది దాన్ని బట్టి మనకు తెలుస్తుంది ఓ